Kali ini kita bakal bahas virus yang kemarin udah diminta ya setelah gue namatin stream di Resident Evil Revelations. Yes, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang t abyss virus. Dimana ini adalah virus gabungan ya dari T-Virus dan juga satu virus yang ditemukan di Laut Dalam, di Palung Kermadek kalau nggak salah ya namanya. Jadi seperti biasa di sini gue bakal ngebahas sedikit sejarah dari virusnya, kemudian kapan digunakannya dan efek mutasinya dan sedikit dari monster-monster yang mutasi dari virus ini. Dan nanti untuk pembahasan mitologi part 3 ya, kalau kebanyakan part 2 udah gue up, bisa langsung cek aja kalau misalkan belum nonton. Nanti untuk part 3 bakal di-upload setelah video t Abyss Virus ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, ini adalah pembahasan tentang t Abyss Virus. Nah, sebelum kita bisa ngebahas tentang t Abyss virus ya, di sini kita harus ngebahas dulu atau kita harus ngerti dulu sama apa yang namanya Abyss virus. Nah, jadi di sini ada yang namanya Abyss virus ya, di mana Abyss virus itu adalah sebuah retrovirus yang hanya ditemukan pada zona Hedal, itu dari Palung Kermadek. Nah, virus ini itu ditemukan pada berbagai macam jenis ikan yang tinggal di Palung Kermadek itu. Dan ini menyebabkan ikan-ikan yang keinfeksi itu dapat bertahan hidup dan dapat berenang dengan lebih baik di kedalaman laut yang memang punya tekanan air yang tinggi. Yang kalau normalnya, ikan-ikan itu nggak akan bisa bertahan hidup di dalam kedalaman itu dan mereka nggak akan bisa bertahan hidup karena tekanan air yang terlalu besar. Nah, virus Abyss ini itu berhasil ditemukan oleh tim peneliti yang berasal dari Universitas Kelautan Montpellier. Di sini setelah mereka menurunkan drone ke Palung Kermadek itu pada kedalaman 9000 meter. Dan di sini tuh mereka berhasil menangkap satu ikan yang ternyata sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Nah di sini kemudian perusahaan Tricell atau Tricell Incorporated itu mendengar tentang penemuan Abyss virus ini, kemudian mereka tertarik untuk membuat virus baru yang dapat digunakan sebagai senjata biologis. Nah di sini Tricell melalui si Excelagione itu ya, kemudian melakukan kesepakatan dengan Morgan Lansdale, di mana dia itu adalah pemimpin dari organisasi anti bioteroris milik Amerika Serikat, yaitu organisasi FPC. Nah, di sini Excel akan memberikan T-Virus dan pendanaan ya kepada si Morgan ini untuk diberikan kepada Universitas Montpellier agar di sini mereka dapat membuat virus gabungan dari T-Virus dan juga Abyss Virus. Nah, dari situlah terlahir t Abyss Virus, di mana t Abyss itu adalah gabungan dari T-Virus dan juga Abyss Virus. Nah, di sini setelah t Abyss berhasil diciptakan ya dan di sini diserahkan kepada si Morgan di sini dia kemudian melanjutkan rencananya untuk membuat sebuah serangan bioterorisme yang dapat memperkuat posisi organisasi FBC di sini ya. Dan di sini juga sekalian menunjukkan kepada dunia bahaya nyata dari bioterorisme. Nah di sini untuk mencapai hal ini, Morgan kemudian mengadakan kesepakatan rahasia dengan Jack Norman. Di sini Jack Norman itu adalah pemimpin dari organisasi teroris asal Italia bernama Il Feltro. Yang pada saat itu... Mereka itu sangat menentang pembangunan kota Aquapolis baru yang bernama Terra Grigia. Nah, dalam kesepakatannya, di sini Morgan akan mempersenjatai Veltro dengan t Abyss Virus, sejumlah BOW Hunter, dan juga di sini bakal di, Veltro itu bakal dikasih tiga kapal pesiar mewah, yaitu Queen Zenobia, Queen Daido, dan juga Queen Semiramis. Di sini yang akan menjadi markas baru bagi Veltro. Dan tiga kapal itu sudah dilengkapi dengan drone UAV untuk menyebarkan t Abyss ke permukaan kota Terra Grigia. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai Terra Grigia Panic ya, dan ini terjadi pada tahun 2004 seperti yang kita lihat di game Resident Evil Revelations. Nah, di sini untuk menghilangkan bukti keterlibatan ya serta jejak dari t Abyss virus itu sendiri, di sini Morgan memutuskan untuk menghancurkan kota Terra Grigia menggunakan satelit Regia Solis yang di sini juga merupakan sumber daya utama bagi kota Terra Grigia. Nah, di sini Morgan juga mengkhianati Veltro ya dengan memicu outbreak t Abyss virus di atas tiga kapal pesiar yang sebelumnya ia berikan kepada Veltro. Nah, bahkan outbreak ini juga menyebabkan kapal Queen Daido untuk tenggelam di mana Queen Daido itu juga di situ ada si Jack Norman di situ ya. Nah, di sini segera setelah Veltro musnah, Morgan mulai menggerakkan tim penelitinya untuk menuju kapal Queen Zenobia dan juga kapal Queen Semiramis untuk meneliti efek t Abyss virus dan juga membuat vaksin. Nah, bahkan segera setelah data untuk pembuatan vaksinnya selesai untuk dibuat dan selesai dikirim ke si Morgan, sekali lagi dia memicu outbreak t Abyss virus di atas kapal-kapal tersebut untuk membunuh semua tim peneliti dan menghapus bukti-bukti yang dapat dihubungkan kepada Morgan mengenai pembuatan t Abyss virus. 
Nah, konspirasi yang dilakukan oleh Morgan dan Veltero ini kemudian berhasil diungkap oleh BSAA ya pada tahun 2005. Namun bahkan di sini BSAA juga tidak berhasil mengungkap kesepakatan yang Morgan lakukan dengan Tricell. Nah, di sini setelah konspirasi dan insiden tersebut selesai, di sini Tricell berhasil mendapatkan kembali satu sampel TIBS virus melalui dua triple agent yang telah mereka tanamkan di BSAA dan juga FBC yaitu Jessica Serawat dan juga Raymond Fester. Nah, kalau kita bicara dulu dari abyss virusnya ya, di sini abyss virus itu dikenal dapat menyusun ulang organisme, menghancurkan lemak, dan juga memperkuat otot dan lemak dari mereka yang terinfeksi. Nah, setelah digabungkan dengan T-virus ya, untuk jadi T-abyss virus, di sini T-virus itu terbukti dapat memperkuat efek yang sebelumnya ada pada abyss virus yang sebelumnya itu. Nah, pemaparan T-abyss virus kepada inang baru, contohnya manusia aja lah ya contohnya, itu juga membuktikan bahwa abyss virus itu dapat membawa karakteristik gen dan DNA yang biasanya ditemukan pada makhluk laut. Nah ini kenapa korban-korban yang terinfeksi oleh TIBS itu sering menunjukkan karakteristik dan perubahan fisik yang mirip dengan makhluk-makhluk laut. Nah mutasi yang paling sering dialami oleh manusia lelaki ya, untuk manusia yang punya jenis kelamin laki-laki maksudnya, adalah mereka akan berubah menjadi us. Nah ini adalah makhluk yang menjadi zombie untuk Resident Evil Revelations ya. Mereka itu mempunyai tampilan fisik layaknya mayat yang sudah membengkak dan juga mempunyai lidah yang akan mereka gunakan untuk menghisap cairan tubuh mangsa. Karena di sini mutasi yang dialami oleh us itu menyebabkan mereka menjadi kekurangan cairan pada tubuh mereka sendiri. Jadi mereka itu mencarinya itu karena mereka untuk bertahan hidup untuk supaya mereka nggak kekurangan cairan tubuh. Nah di sini kalau misalkan laki-laki itu jadi us ya maka berbeda kasusnya dengan wanita atau perempuan. Nah, wanita yang diinfeksi dengan T. abyss virus itu akan berubah menjadi makhluk yang bernama Sea Creeper. Di mana si Sea Creeper ini tuh mereka hanya dapat ditemukan di dalam air dan area-area kapal yang dibanjiri air laut. Nah, di sini tidak diketahui kenapa virus ini itu dapat membuat mutasi yang berbeda berdasarkan gender atau berdasarkan jenis kelamin. Itu nggak ketahuan sampai sekarang kenapa. Tapi dalam kasus yang sangat langka, di sini wanita juga dapat bermutasi menjadi us. Tapi di sini mereka bakal punya kekuatan dan daya tahan yang jauh lebih kuat ketimbang us versi laki-laki. Nah contoh ini bisa dilihat pada kasus si Rachel Foley ya yang kemarin di stream juga udah pada lihat sendiri. Yang di sini bahkan dia bisa kembali hidup setelah berkali-kali dilumpuhkan oleh Jill dan juga Parker. Nah di sini bagi mereka yang punya daya tahan alami terhadap efek dari TIBS ya, di sini justru mereka akan mengalami mutasi yang lebih buruk lagi. Nah di sini daya tahan mereka itu akan menghambat penyebaran virus dan di sini setelah penyebarannya terhambat akan memicu mutasi sekunder dan di sini akan mengakibatkan mereka berubah menjadi makhluk berukuran besar dengan tangan kanan yang berfungsi melayaknya gergaji mesin ini yang kita sebut sebagai makhluk namanya skeg dead nah kepala dari orang-orang ini biasanya akan berpindah ke bahu sebelah kiri sementara mereka akan mempunyai kepala utama baru yang berfungsi sebagai mulut berisi taring-taring tajam Nah ini bisa diperhatiin juga di kasusnya Resident Evil Revelations yang ada petugas komunikasi yang dia bermutasi jadi monster tapi masih bisa ngomong layaknya manusia. Jadi kepala yang di sebelah kirinya itu masih setengah sadar dan kayak dia itu masih berpikir kalau dia itu masih seorang manusia. Karena setelah diserang sama Jill sama Parker, dia bahkan mohon-mohon untuk jangan diserang dan jangan ditembak gitu loh ya. Nah contoh dari mutasi langka itu juga dialami oleh Jack Norman. Di sini setelah ia menginfeksi dirinya sendiri, dengan dosis T-abyss yang sangat besar. Nah, infeksi ini menyebabkan ia bermutasi menjadi makhluk yang bernama Ultimate Abyss dengan di sini kemampuan untuk bergerak sangat cepat dan membuat ilusi untuk memperbanyak dirinya sendiri dan membuat bingung lawannya. Itu final boss yang ada di Resident Evil Revelations yang susah banget itu ya buat dikalahinnya. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang mutasi-mutasi liar ya. Di sini juga ada beberapa BOW atau beberapa makhluk yang memang diciptakan secara sengaja dengan T-abyss virus untuk dijadikan senjata biologis. Nah, contohnya adalah makhluk yang namanya Skarmiklioni itu. Nah, gue juga benar-benar nggak ngerti cara uh, cara ngomong uh, yang benernya ya untuk nama namanya. Nah, jadi Skarmiklioni ini adalah kalau misalkan kalian ingat itu adalah makhluk yang kayak bawa pedang sama tameng dan ini berasal dari spesies ikan hiu. Juga ada parasit yang namanya Malakoda yang di sini berasal dari spesies parasit Capsalidae kalau nggak salah ya. Gue juga lupa itu cara nyebutinnya gimana. Nah, di sini yang membuat si malakoda itu unik adalah mereka itu kan parasit ya. Di sini parasit yang diinfeksi menggunakan T-abyss virus. Nah, di sini kalau misalkan si parasit ini mereka sampai nemu inang yang baru, tapi inangnya belum keinfeksi sama T-abyss virus, nah si malakoda ini juga bakal nginfeksi inangnya dengan T-abyss virus. Jadi di sini asimilasi atau kerjasama antara infeksi parasit dan juga infeksi T-abyss virusnya. 
Nah kalau misalkan infeksi dari malakoda ini dinilai itu dapat meningkatkan metabolisme dari si inangnya. Nah di sini ukuran dari malakoda juga akan sangat tergantung dari inang yang dimasukinya itu atau didudukinya itu ya. Nah itu sebabnya kenapa malakoda yang ada di Resident Evil Revelations yang dilawan sama Jill sama Chris itu tumbuh jadi gede banget ya parasitnya karena mereka berhasil menginfeksi seekor ikan paus. Nah nggak cuma dua makhluk itu aja, di sini bahkan ada BOW Hunter yang diinfeksi pakai T. Abyss virus dan ini dibuat sama organisasi Ilveltro. Ini nama hunternya itu adalah Farfarello ya yang udah pernah gue bahas di video Hunter. Dimana di sini mereka jadi punya kemampuan untuk bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya, layaknya makhluk atau layaknya ikan di laut dalam. Tapi dengan kekurangan mereka menjadi sulit untuk dikendalikan. Nah di sini setelah mendapatkan kembali sampel T. Abyss virus ya kan karena pada dasarnya kan itu dibuat sama Tricell dan mereka akhirnya secara nggak langsung dapat ulang atau mendapatkan kembali sampel dari T. Abyss virusnya di ending Resident Evil Revelations yang melalui si Jessica sama Raymond. Nah di sini kemudian Tricell menilai bahwa T. Abyss itu terlalu berisiko dan terlalu berbahaya untuk dijadikan senjata biologis. Nah ini karena T. Abyss itu juga dapat menginfeksi plankton laut ya dan di sini dapat menggunakan tubuh si plankton itu untuk terus memperbanyak jumlah atau kuantitas dari virusnya. Nah, hal ini tuh tentunya akan mengancam keselamatan dari ekosistem laut dunia ya, dalam waktu yang sangat singkat aja, itu kalau misalkan terus berproduksi menggunakan plankton, T. abyss virus itu bisa menginfeksi seluruh ekosistem laut di dunia. Nah, kemudian Tricell itu memanfaatkan posisinya di pasar gelap untuk memastikan T. abyss virus untuk tidak diperjualbelikan di pasar gelap, dan sampai untuk tidak digunakan kembali dalam aktivitas terorisme. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari hal terakhir yang gue sebutkan tadi, itu berarti kemungkinan besar T. abyss virus itu nggak bakal muncul lagi ya di sesi ini di kedepannya, karena dinilai terlalu berbahaya dan bisa bahkan mungkin bisa punya potensi untuk menghancurkan dunia atau merusak alam atau merusak lingkungan dunia gitu ya. Tapi kalau misalkan kedepannya sih, harusnya bisa aja ya dibikin cerita kalau misalkan nanti ada game RE yang si T. abyss virus ya, uh, dia bocor atau gimana gitu. Tapi ya, Kalau misalkan nanti akhirnya jadi game apokaliptik, rasanya juga gak, jadi nggak cocok dengan nuansa yang ada di universe Resident Evil game gitu ya. Oke, jadi segitu aja mungkin yang bisa gue sampaikan atau yang bisa gue ceritakan mengenai T. Abyss virus ini. Eh, langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang virus yang ada di Resident Evil Revelations ini. Dan kalau misalkan ada hal atau ada requestan tentang Resident Evil Revelations yang pengen dibahas, langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk video setelah ini, gue bakal lanjut dulu ke... referensi makhluk mitologi yang ada di dunia Resident Evil di part 3 nya oke segini untuk video kali ini gue Pak Killstreak signing off dan thank you